السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد سمانت سوتا منڈلی جے جیکھن تے کے آن لائن بھتک اے یوٹیوب چینل مادھم ہمارے اسلامک یہ پروگرام کے دیکھن تر کے شکریہ گیپن کر الحمد للہ روزار دارا باہک ضروری مسئلہ مسائل شکار چترت پر جی سمست کارن روزا بھانگے نا اور مکرو ہے نا سے گلا جانب এই ধরনের উনিশটি কারণ আপনাদের সামনে উল্লেখ করব আলহামদুলিল্লাহ যথারীতি আমরা আমাদের সমস্ত মাসলা মাসালগুলো কোন কোন কিতাব থেকে নেই সেগুলো উল্লেখ করি তো আজ সেই ধারাবাহিকতায় আজকের মাসালাগুলো আমরা জাওয়া হিরুল ফেখা ফতুয়ে রহিমিয়া ফতুয়ে হিন্দিয়া বাদায়ু সোনায়ে হেদায়া এই ধরনের বিভিন্ন কিতাব থেকে মাসলা মাসালগুলো চয়ন করা হয়েছে অনেক মাসালা কিতাবে লেখা আছে সেখান থেকে আমরা উনিশটি কারণ উল্লেখ করব প্রথম মেসোয়াক করা সারা দিন যদি কেউ মেসোক করে তার রোজা ভাঙবেও না মাকরু হবে না যে কোনো সময় হোক সে মেসোয়াক করতে পারবে দুই শরীর বা মাথা বা দাড়ি গোপে তেল লাগানো তিন চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো সুগ্রাণ লাগানো চার কোনো ওষুধ দেওয়া চোখে কোনো ওষুধ দিলেও রোজা ভাঙবে না পাঁচ বুলে কোনো কিছু পান করা বা আহার করা বা স্ত্রী সম্ভব করা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যদি এই সমস্ত কাজগুলা করে আহার করে ফেলেছে পানি পান করেছে স্ত্রী সম্ভব করেছে তাহলে তোর রোজা ভাঙবে না ছয় গরম বা পিপাসার কারণে বেশি বেশি গোসল করা অথবা মুখের মধ্যে কুলি করা এগুলোর দ্বারা রোজা ভাঙবে না কিন্তু কুলি করতে গিয়ে সাবধানতা থাকা চাই যদি কুলির পানি ভিতরে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে সাত অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোঁয়া ধুলাবালি বা মাছ ইত্যাদি প্রবেশ করা আট কানে পানি দেওয়া বা অনিচ্ছাবশত চলে যাওয়ার কারণে কানি কানে পানি দিয়েছে রোজা ভাঙবে না তো যদি কখনো অনিচ্ছাবশত ভুলে চলে যায় কানের মধ্যে পানি তাহলে সেই ক্ষেত্রে রোজা ভাঙবে না তবে সতর্কতা সতর্কতা অবলম্বন হিসেবে রোজাটা রেখে দেওয়াই ভালো নয় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করা ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরু হয় না তবে এইরূপ করা ঠিক নয় দশ স্বপ্নদোষ হইলে সাধারণত যুবক শ্রেণীর ভাইদের আমাদের ফজলের পরে ঘুমানোর কারণে আটটা নয়টা দশটা ঘুম থেকে ওঠার আগে যদি কখনো স্বপ্নদোষ হয় এটার দ্বারাও রোজা ভাঙবে না এগারো মুখে থুতু আসলে গিলে ফেললে রোজা ভাঙবে না বারো যে কোনো ধরনের ইঞ্জেকশন বা টিকা লাগানো এগুলার দ্বারা রোজা ভাঙবে না এবং মাকরু হবে না তবে রোজার কষ্ট যেন বোধ না হয় এই উদ্দেশ্যে শক্তির ইঞ্জেকশন বা স্যালাইন লাগানো মাকরু অনেক সময় মনে হয় যে খুব ক্লান্ত অনুভব করছে স্লাইন যদি পুষ করা হয় তাহলে তার পানির শিথিলতায় কিছু সময় রোজার কষ্টটা একটু লাঘব হবে বা অন্য কোনো ইঞ্জেকশন দিল এটার দ্বারা রোজা ভাঙবে না কিন্তু এটা মাকরু হয়ে যাবে শরীরে অন্য কোনো খাবারের মুখের মাধ্যমে না তার শরীরের হাতে দিল হাতের কোনো এক স্থানে দিল অথবা রানের কোথাও দি দেওয়া হলো এগুলোর দ্বারা রোজা ভাঙবে না তবে এটা করা মাকরু যদি রোজার হালকা কষ্ট লাঘব করার জন্য হয় তেরো রোজা অবস্থায় দাঁত উঠালে বা রক্ত পেটে না গেলে দাঁত উঠিয়েছে রক্ত পেটে যায় নাই রোজা ভাঙবে না মাকরু হবে না কিন্তু যদি কেউ রোজা উঠে থেকে রক্ত বেশি হয়ে যায় আর গিলে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে চোদ্দ পাইরিয়া নামক এক ধরনের রোগ মুখ মুখের মধ্যে হয় এই পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে যায় তার কারণে নিয়মিত এই রোগের কারণে রক্ত বের হয় তো এই রোগ এই রক্তটা তার মুখে অটোমেটিক চলে যাচ্ছে তার অজানা বসত এই ধরনের কারণে রোজা মাকরু হবে না ভাঙবেও না পনেরো সাপ ইত্যাদিতে দংশন করলে রোজা ভাঙবে না ষোলো পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুতুতে লাল ভাব থেকে যায় পান খেয়েছে পরিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু সামান্য লাল ভাব তার মুখের মধ্যে থেকে থাকে ওটা যদি ভিতরে যায় এটা রোজা ভাঙবে না তার পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও যদি চলে যায় রোজা ভাঙবে না সতেরো শাহাওয়াত তথা খাহেসাতের সাথে যদি কোথাও নজর করার কারণে যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোজা ফাঁসেদ হয় না কোথাও একটি গায়ের মাহারা মহিলাকে দেখলো যার সাথে পর্দা করা ফরস ছিল দেখার কারণে তার চোখের দৃষ্টি সেখানে চলে গিয়েছে এবং এটার কারণে তার বীর্যপাত হয়ে গিয়েছে তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আঠারো রোজা অবস্থায় শরীর থেকে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে রক্ত বের করলে রোজা ভাঙবে না এবং এতে রোজা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরু হবে না তাহলে রোজার অবস্থায় শরীর থেকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রক্ত বের করলে রোজা ভাঙবে না 
যদি কেউ এই রক্ত বের করার মাধ্যমে রোজা দুর্বলতা চলে আসে ওই ক্ষেত্রে মাকরু হবে এই পরিমাণ রক্ত বের করেছে যে শরীরটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে তখন রোজা রাখতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে তখন রোজাটা মাকরু হয়ে যাবে কিন্তু কোনো প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত বের করলো রোজা ভাঙবে না উনিশ গাছের কাঁচা ডাল বা পানিতে ভেজা ভেজানো ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা মাকরু নয় বরং জায়জ আমরা প্রথম কারণটা জেনেছিলাম মেসওয়াক করার দ্বারা রোজা ভাঙে না মাকরু হয় না কিন্তু অনেক সময় যদি ঠান্ডা লাগার অনুভব করার নিয়তে কেউ ভিজানো কোনো ডাল দিয়েও মেসওয়াক করে তাহলেও রোজা ভাঙবে না এই কারণটা এক নাম্বার কারণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে অনেক জায়গায় তা হল তার মধ্যে একটু পার্থক্য হচ্ছে এটা যে গাছের কাঁচা ডাল এবং পানিতে ভিজানো কোনো ডাল দিয়ে যদি কেউ করে তখন রোজাটা ভাঙবে না এই সামান্য পার্থক্য একটা হচ্ছে বীজানো ডাল আটা শুকনো ডাল দুটার দ্বারাই রোজা ভাঙবে না মাকরু হবে না তো আজকের মতো এখানে আজকে আমাদের এই চতুর্থ পর্বে আমরা যে সমস্ত কারণে রোজা ভাঙে না মাকরু হয় না সেই কারণগুলো জানলাম আল্লাহ তালা এগুলো জেনে আমল করার তো ফিক দান করুন